Em nome do Pai, e do Espírito Santo. Amém. Le damos a bem-vindo em nossa primeira perseverança. E como sempre, queremos empezar nossa conversação invitando Maria de estar com nós. Maria é a Madre de Deus. Maria é a Madre da Iglesia. E Maria também é a Madre de cada um de nós. Também invocamos a Maria como nossa vida, dulçura e esperança. Vamos rezar a oração que Maria lhe gusta mais. Esse é o Ave Maria. Rezando. Deus te salve, Maria. Llenos de graças. E o Senhor é contigo. Bendita todas as mulheres. E bendita é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria. Mãe de Deus, rega para nós outros pecadores, ora em nós de nossa morte. Amém. Lega, irmão, vamos a evitar de vir com nós outros nosso guia espiritual. Nosso guia espiritual é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Paráclito. El Espíritu Santo es el don de los dones. El Espíritu Santo es el consejero. El Espíritu Santo es el consolador. El Espíritu Santo es el dulce huésped de nuestra alma. También el Espíritu Santo es nuestro maestro interior. Como diz São Paulo, nós sabemos usar como conviene, pelo Espírito Santo intercede com gemidos inefáveis, para que digamos Abba, Abba Padre. Vamos a pedir que o Espírito Santo que nos tem muita luz, muita alegria, e o fogo interior do amor. Rezando juntos la oración que el Espíritu Santo inspira en nosotros. Ven, Espíritu Santo, llena los todos son tus fieles, y encien en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, serán criados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios que has iluminado los todos son tus fieles, com a luz do Espírito Santo, dando-nos de gostar todo o recto, segundo o mesmo Espírito, e gostar sempre de seus consuelos. Por Cristo, Nuestra Senhor, Nuestra Senhora de Guadalupe, rega para nós outros. San José, rega para nós outros. San Miguel, Rega para nós outros. San Gabriel. Rega para nós outros. San Rafael. Rega para nós outros. Todos os ángeles e os santos de Deus. Rega para nós outros. E no meu Padre e o Espírito Santo, amém. Me bem, irmãos, lhe damos a bem-vindo a nossa primeira perseverança. Cheguei um pouco tarde porque tinha a missa às oito e recém termino a missa às oito. Mas vamos a platicar um ratito este dia hermoso domingo. Domingo é o dia onde celebramos o mistério pascual. E é celebramos a paixão e morte e ressurreição de Jesus. Cristo realmente a ressuscitado. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Por isso, vamos a poner ustedes sobre o altar em outra misa que vou rezar. Vou rezar outra misa às duas da tarde. Vou rezar para su, para que puedan experimentar a alegria de Cristo ressuscitado no dia de domingo. 
Otra intención, como siempre, voy a rezar por sus hijos y sus nietos. Porque la vida es dura, pero dura poco. La vida es dura, pero dura poco. Y quiero rezar por sus niños, sus adolescentes, nietos. Para que ellos puedan entender que la verdadera felicidad podemos encontrar solamente en Dios. Todo el mundo quiere ser feliz, pero muchos no tienen la felicidad. La razón es muy sencilla. Que buscamos la felicidad donde no se encuentra la felicidad. Uno puede comprar placer, pero la felicidad, la alegría auténtica, viene en un encuentro con Dios mismo. Por eso San Pablo dice, Alegrense en el Señor. Se lo repite, Alegrense en el Señor. Alegrense en el Señor. Se lo repito, Alegrense en el Señor. Mi otra intención es rezar para que ustedes tengan grande anhelo para rezar más y mejor. Sabiendo que nuestra santificación depende de nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios. Dios es la fuente inagotable de la felicidad. Esperemos que tengamos un deseo de rezar. Salmo 41.1 Como el siervo anhela las aguas corrientes, así mi alma tiene sed de ti, Dios mío. Como el siervo anhela las aguas corrientes, así mi alma tiene sed de ti, Dios mío. Muy bien, hermanos. Le voy a dar un pequeño resumen de las lecturas de hoy. La misa de domingo, como siempre, ten ten tenemos un banquete, un banquete exquisito de domingo. Tenemos tres lecturas en la Santa Misa con el Salmo. La primera lectura viene del profeta Jeremías. Los, el, el, el Salmo es Salmo 23 del buen pastor. La segunda lectura viene de la carta de San Pablo a los Efesios. Capítulo 2. El Evangelio viene de San Mateo, capítulo 6, 30 a 34. El tema, el tema principal, el tema principal en la primera lectura del Evangelio es el tema del pastor y las ovejas. Es el tema. El tema del pastor y las ovejas. Una de las imágenes más comunes que hay en toda la Biblia es la imagen del pastor del rebaño de las abecas, de las abecas perdidas, de las abecas encontradas, del enemigo de las abecas, del lobo, en una palabra, pastor y abecas. Y así, la primera lectura del Evangelio, ustedes van a ver el mismo tema el día domingo.
El profeta Jeremias, capítulo 23, uno a seis, presenta una situación muy real con pastores relacionados con personas humanas. ¿Y cuál es? El profeta está lamentando de los pastores descuidados, de los pastores negligentes, de los pastores que están descuidando su obliga obligación. Él habla del rebaño y los pastores que no están guiando bien a sus abejas. El debido a eso dice que las abejas están desparamadas. Porque no fueron, no fueron cuidados bien. Los pastores han descuidado las abejas. Y dice que ellos van a recibir un castigo por sus malas acciones. Y dice que yo mismo yo voy a recoger el resto de las abejas. Y lo voy a llevar al, a los campos frontosos. Y ellos van a crecer y multiplicarse. Luego yo voy a escoger y apuntar nuevos pastores. Para cuidar a las abejas. Hermanos, este pasaje del pastor Avecas podemos dar una interpretación muy amplia, una interpretación muy amplia, una interpretación muy extensiva. La interpretación exacta sería un buen pastor debe cuidar sus abejas, alimentarlas, protegerlas, defenderlas contra los lobos, los enemigos. Sin embargo, hay la interpretación que podemos dar respecto a nosotros. Papás deben ser buenos pastores por, sus, por su rebaño, por sus hijos. El hermano mayor tiene que ser un buen pastor por sus hermanitos. Un maestro tiene que ser el buen pastor por sus alumnos. El jefe de una compañía debería, debería ser el buen pastor por sus empleados. Un catequista también debería ser un buen pastor por sus alumnos. Jefe de un grupo como Jóvenes para Cristo o un grupo parroquial tiene que ser un buen pastor por sus abejas. El Papa, el buen pastor de rebaño, tiene que ser un buen pastor por la Iglesia Católica. 
El obispo. El obispo tiene que ser un buen pastor por su diócesis. Un superior de la comunidad. Debería ser un buen pastor por sus hermanos en la vida religiosa. Un sacerdote, un, un párroco, debería ser un buen pastor por sus feligreses. Un sacerdote. Un sacerdote tiene que ser un buen pastor por sus ovejas, por sus feligreses. En una palabra, todos nosotros estamos encargados. Todos estamos encargados. En el trabajo de pastorear las abecas y rebaño que Dios había dado a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros deberíamos ser un buen pastor por nuestras ovejas en nuestro baño. Ok, vamos a tratar de aplicar esta situación por ustedes. La mayoría, la mayoría de ustedes que están conmigo ahorita son mamás o papás, algunos son abuelos y abuelos. Y ustedes uh, tienen su rebaño. Tienen su rebaño. ¿Cuál sería una manera que nosotros, papás, podríamos... Llevar a cabo el trabajo de ser un buen pastor para nuestros rebaños. Ayer, yo había presidido sobre un matrimonio. Y mi predica, mi mensaje fue prácticamente este tema. Y a los novios a punto para casarse. En mi predica, yo he dado un resumen de un libro de uno de mis autores favoritos. Y su nombre es El Archobispo Fulton Sheen. Aquí tiene la autobiografía del Archobispo Fulton Sheen. Esa es su autobiografía. Ese grande obispo fue la primera televangelista Radio Evangelista, en el país, el más elocuente. Y él, había escrito un libro por parejas por matrimonios. Y el título de este libro por matrimonios es Hace falta tres para casarse. El hombre, la mujer y Dios. El hombre, la mujer y Jesús. Si ellos tienen un matrimonio cristocéntrico. Cristocéntrico significa un matrimonio basado en el amor y la presencia de Jesús. Jesús en el centro. Luego, este matrimonio va a caminar bien. 
Click on Minor Bien. La cosa mejor que Juan podría ser por Guadalupe. En la formación de un matrimonio, en la formación de un rebaño de sus propias ovejas, sus hijos. Sería Juan enamorándose con Jesús todos sus días. Y la cosa mejor que Guadalupe podría ser por Juan, si ella ir enamorándose con Jesús cada día. Si Lupe se enamora con Dios cada día, y Juan se enamora con Dios cada día. Luego ellos pueden amarse con un, un amor muy, muy noble, muy puro, muy digno. Y al nacer sus ovejas, ellos van a poder brindar y comunicar a sus hijos un amor profundo. Que nadie puede darle que no tiene. Eso es cierto. Nadie puede darle que no tiene. Entonces hablamos del contexto de la familia. Cómo papás pueden ser buenos pastores de sus hijos. Uno, casándose por la iglesia, pero los dos haciendo una decisión firme de crecer en su relación con Dios. Por eso cuando yo hago bodas, el evangelio que escojo es cuando Jesús nos ofrece el mandamiento más grande. Y el mandamiento más grande es de amar a Dios con toda nuestra mente, toda nuestra alma, todo nuestro corazón, todas nuestras fuerzas y amar a nuestros hermanos como nosotros mismos. No hay mandamiento más grande. Luego, papás, para ser buenos pastores, deben estar abiertos a tener hijos. En una palabra, no deben ceder a la mentalidad anticonceptiva. Al nacer sus hijos, de ver los hijos como regalos de Dios. Sus hijos son perlas preciosas. Sus hijos son joyas. Sus hijos son diamantes. Sus hijos son regalos que ellos deben ofrecer a Dios. Por eso, batizar sus hijos más pronto posible es una manera para ser un buen pastor para las ovejas. Y luego, enseñar a sus niños a rezar, platicar con Dios más pronto posible. Me acuerdo un cuento muy simpático sobre una mamá muy buena pastora por su hijo. Pasó hace más que 400 años en Francia. Una mamá fue a la iglesia con su niño de 3, 4 años. Y la mamá durante la misa, cuando llegó el momento de la comunión, se levantó para comulgar, llegando a su niña en la banqueta. Al regresar, al regresar, su niño estaba en la banqueta de rodillas y la mamá, después de comulgar al niño, puso su cabeza sobre el corazón de la mamá. Ella dijo, Franci, ¿qué estás haciendo? La niña de tres, cuatro años dijo, estoy escuchando el corazón de Jesús palpitar en tu corazón. Qué buena mamá, qué, qué buena pastora. Qué buena pastora. 
Ella había infundido en este niño grande conocimiento y amor. Mi mamá dijo que la primera palabra que escuchó de este niño fue, Mi mami me ama mucho y Dios me ama mucho. ¿Cómo se llama, hermanos, este niño? Este niño creció, se hizo sacerdote, obispo, escritor, fundador, obispo y doctor de la iglesia. El nombre de este niño es San Francisco de Salas. Sí, San Francisco de Salas había experimentado en su vida una buena pastora. Esa buena pastora era su mamá. Entonces, papás, buenos pastores, van a rezar por sus hijos, enseñar a sus hijos a rezar, y rezar con sus hijos. Se lo repito, van a rezar por sus hijos, rezar con sus hijos, y enseñar a sus hijos a rezar. Sigamos. Le explicando la interpretación doméstica del buen pastor. Al crecer las abejas de su rebaño, papás deberían proveer para que sus abejas puedan recibir los sacramentos. lo más temprano posible. Se lo repito que deberían procurar o proveer que sus hijos, sus abejas pueden <coughs> recibir a los sacramentos más pronto posible. Nosotros en la parroquia Recibimos niños por la primera comunión a los seis años. Por eso estudiando bien el niño podría recibir la Santa Comunión a los siete años. Pero una vez recibido las, la primera comunión una vez recibido la primera comunión y la confesión, mamá y papá, buenos pastores por sus hijos, deberían hacer una decisión muy fuerte de traer sus niños a los sacramentos frecuentemente. Y le voy a explicar un escenario yo pienso es sentido común, pero a veces los papás descuiden este deber de ser buenos pastores trayendo a los niños a recibir los sacramentos. Ese sería el caso. Tu casa Tu casa está dos, tres millas de la iglesia. Y tiene niños de ocho, diez, y trece años. Y ellos no se han confesado por un año. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? 
Well, Nina also dies to see any trace me is the Padokia. Eus no van ir a la confession a la cinco de la tarde sábado caminando o por su skateboard o por bicicleta podrían pero no es muy común. Leche que los niños no se han confesado este tiempo largo los pasta los papás son los pastores, ellos son responsables. Son responsables. Papás deberían formar el hábito de traer sus ovejas. Traer sus ovejas al confesionario. A la confesión, al sacramento del perdón, sacramento de la misericordia. Por lo menos una vez por mes. Y antes de entrar en el confesionario, las ovejas, el buen pastor o la buena pastora debería confesarse antes de sus ovejas. Es decir, papás, ustedes van a predicar y enseñar a sus hijos con sus palabras, pero también, más que nada, con sus ejemplos. Y mamá, papá, entrando, saliendo del confesionario con la grande sonrisa, habiendo recibido el perdón de Dios. Es un ejemplo fabuloso para los hijos. Por eso dice el dicho, el ejemplo arrastra. Sea por bien, sea por mal. Este es de ser un buen pastor. De frecuentar los sacramentos con sus hijos. De ir al confesionario los papás. Y luego de traer sus niños. Estoy dando varias pláticas a jóvenes para Cristo. En Los Ángeles estoy dando pláticas sobre la formación de la conciencia. Es nuestro deber de formar nuestra propia conciencia, pero nuestro deber como buenos pastores para nuestras ovejas, también nosotros debemos formar la conciencia a nuestros hijos. ¿En qué manera? De ir explicándoles los mandamientos. Después de explicarles los monumentos, también de traerlos al confesionario. Eso es cierto. Personas que acuden frecuentemente al confesionario. Preparándose bien, confesando bien. Es una manera excelente, es una manera excelente, excelente para ir formando, purificando, educando la conciencia. Y para ser un buen pastor, Salmo es Salmo 23. Y el Señor es mi pastor y nada me puede faltar. Si yo quiero ser un buen pastor para mis ovejas, ¿cuál es el secreto? 
El secreto para ser un buen pastor por mí, por mis abejas, es que yo debo ser una buena oveja del buen pastor. Se lo repito. Yo para ser un buen pastor por mis abejas. Yo debo ser un, una buena oveja del buen pastor. Este buen pastor es Jesús. Jesús es el buen pastor del rebaño total. Ojalá que podamos rezar con mucha calma, mucho amor. Y el Salmo 23. Ese Salmo 23, ¿cuál es? El Señor es mi pastor y nada me puede faltar. Bien, hermanos, nos veremos mañana a los, al tiempo puntual, a los nueve. Yo voy a rezar por ustedes en mi misa a los dos. Ojalá que ustedes pueden rezar para mí. Rezar para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Papás, mamás, obispos, padres, pastores. To que ojalá que todos nosotros podamos desempeñar, ejercer nuestro deber de ser buenos pastores de nuestras ovejas. Y el secreto de ser este buen pastor para nuestras ovejas es que debemos ser buenas ovejas de Jesús, el buen pastor. Muchas bendiciones y feliz domingo. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.